ओके सो टूडेज आई सी शॉर्ट इज बेस्ड ऑन द कमेंट पोस्टेड माई मेंबर एस एस जी विच ई पोस्टेड ऑन आई सी शॉर्ट नंबर थ्री सिक्सटी टू विच आई पोस्टेड यस्टरडे एंड देर वॉज अ स्लाइड स्लिप ऑफ टंग ऑफ माइंड सो दिस इज अ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दैट सो पोस्ट माई वी सी टू टाइप ऑफ पेरिकार्डाइटिस द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट द वन विच वी सी विद इन वन और टू डेज ऑफ एम आई विच इज नोन एज पेरी इन्फॉक्शन पेरिकार्डाइटिस एंड द अदर वन विच वी सी आफ्टर वन वीक टू थ्री मंथ्स ऑफ एम आई विच इज नोन एज पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम नोन एज ड्रेसलर सिंड्रोम सो वाई इट इज इंपॉर्टेंट इन पेरी इन्फॉक्शन पेरिकार्डाइटिस विच डेवलप्स विद इन वन और टू डेज इट इज यूजली एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इट इज सीन इन लार्ज एम आईज एंट्रीवॉल एम आईज वेर द ट्रोपोन लेवल्स आर वेरी हाई देर कैन बी ए माइल्ड पेरिकार्डल इफ्यूजन ऑल्सो इन दिस कंडीशन we should not use ansets and steroids because if we use them then the muscle repair will get damaged and it can lead to free wall rupture so in peri infarction pericarditis we should not use ansets and steroids while the post cardiac injury syndromes like dressler syndrome which develop from 1 week to 3 months of mi it can develop any condition which can damage the meso uh, meso endothelial cells of pericardium and there if there is a blood in the pericardium like uh, post cabg or a trauma or pericardiocentesis so it develops after 1 week to 3 months of that particular injury specifically mi so the pathophysiology is complex it's an immune uh, mediated response and in this condition we should use uh, ansets and colchicin and in refractory cases steroids are also indicated so the timing is important now the pericardial friction rub ec changes eco these are more or less same in those condition but they are non conclusive so you need to understand the clinical scenario what is the timing of development of this pericarditis so this was important thank you for uh, pointing it out do read more about it